നമസ്കാരം വായിൽ തോന്നുന്നത് പി സിക്ക് പാട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും പൂഞ്ഞാർ സിംഹം ചില സമയത്ത് ചിലത് പറയും അതങ്ങ് കത്തിക്കയറും അതുപോലെ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു ഞെട്ടിക്കുന്നതും ഒപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണ് തള്ളിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് തോമസ് ലീഹ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വല്ല കേശവൻ നായരോ മറ്റോ ആയിരുന്നേനെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുമായുള്ള അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹിന്ദുക്കളോടും നായന്മാരോടുമുള്ള ആത്മബന്ധം നമ്മുടെ അച്ചായൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയെ തൊട്ടുകൂടാത്ത പാർട്ടിയായി പി സി ജോർജ് കാണുന്നില്ല പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മകൻ ഷോൺ ജോർജിനെ ബി ജെ പി പിന്തുണയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനാണ് പി സി പല തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റുന്നത് അതിനെതിരെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും സജീവവുമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ സജീവമായ പി സി ഇന്ന് ബി ജെ പിക്കാരനാണ് അതിനെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനത്തെ പി സി നേരിടുകയാണ് തൻ്റെ തനത് ശൈലി പി സിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പല ഡയലോഗുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതല്പം കൂടിപ്പോയി എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലും പറയുന്നത് മിഷണറിമാർ വന്ന് പള്ളികളും പള്ളിക്കൂടവും സ്ഥാപിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പി സി പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോവിന്ദനോ കേശവനോ ഒക്കെ ആയേനെ പക്ഷെ അപ്പോഴും മനസ്സിലാകാത്ത ഒന്നുണ്ട് ആ പേരിനൊപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു വാലുണ്ടല്ലോ അതെവിടുന്ന കിട്ടിയേന്ന് അല്ല പി സി ചായ എവിടുന്ന ഗോവിന്ദനൊപ്പമുള്ള നായർ കിട്ടിയത് അത്ര ഉറപ്പാണോ കഴിഞ്ഞ ജന്മം താങ്കൾ നായർ സമുദായാംഗമായിരുന്നുവെന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ദളിതനായി ജനിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് ഒരിക്കലങ്ങ് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ഉണ്ടായാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തന്നെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ദളിതനായി ജനിക്കണമെന്നാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ജനിച്ചാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ദളിത് വിഭാഗക്കാരെയും പാവങ്ങളെയും ദ്രോഹിക്കുന്നവരുടെ ചെവിക്കല് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു പി സി ജോർജ് ആഗ്രഹം നാട്ടുകാരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പൂണൂലിടുന്ന ബ്രാഹ്മണനായി ശബരിമലയിലെ തന്ത്രിമുഖ്യനാകണമെന്ന് രാജ്യസഭാ എം പി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രസ്താവനയോട് രോഷം കൊള്ളുകയായിരുന്നു പി സി അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ദളിതാകണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗിച്ചതിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ നായർ എന്ന ബാലങ് ഉപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നില്ലേ പി സി അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഇത്തരം ജാതി വാലുകൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ പുലയന്റെ പേരിൽ ആനുകൂല്യം പറ്റി നടക്കുന്നവർ സായിപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കട്ടെ എന്ന് അധിക്ഷേപിച്ച പി സി ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ ഇത്തരം വാക്യങ്ങൾ പുലയൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇത്രയും നാടക്കേടുള്ളവർ എന്തിനാണ് പുലയന്റെ പേരിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ പറ്റുന്നതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കോട്ടയത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചിരുന്നു അതൊന്നും ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ല നേരത്തെ അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഭൂമി വിവാദത്തിൽ നേരത്തെ പി സി ജോർജ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു പുലയ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച വൈദികനാണ് ഇപ്പോൾ കർദിനാളിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ദളിത് വിരുദ്ധ പരാമർശം ഒരു കാര്യം ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ബാക്കി ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം വന്നിട്ടുമില്ല മകനെ നമുക്കങ്ങ് സഭയിലെത്തിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് നാക്കിന് കുറച്ച് കടിഞ്ഞാണിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും